Yeah, boys! Всем привет, с вами ДФ, и это очередной гайд на... Ну, этот гайд будет, короче, на тему прыжков. Тоже. Ну, движений, скорее. И в этот раз я рассмотрю Crouch Slide Slash, как его делать, зачем он вообще нужен. И будет, ну, не знаю, большой или небольшой, но будет бонусная информация, такой бонус будет. И эта бонусная информация, возможно, для многих покажется какой-то необычной и, может быть, даже поехавшей. Но, тем не менее, когда я недавно стримил, я заметил, что я вроде как суициднулся от Нейлгана. Вот, там было написано, что DF Suicide. Ну, вот, да. а у меня в руках был Нейлган. Я думаю, как так я мог суициднуться с Нейлгана? Вот, ну, как выяснилось, я сумел это сделать. Я пересмотрел стримы, и действительно, я суициднулся с Нейлгана. К чему это все я? И тут мне в голову пришла одна трезвая мысль, и вот я ее проверил, и она подтвердилась. Об этой трезвой мысли будет уже после крауч-слайда во второй там части гайда. Сейчас начну я с крауч-слайда, быстренько его тоже рассмотрю, так в темпе вальса, как прошлый гайд был по бани-хопу, так и по крауч-слайду будет тоже. В принципе, все достаточно просто. Вот. Ну, единственное, что, как по мне, то крауч-слайд, он требует ну, мне кажется, больше практики, чем Бани Хоп. Ну, в плане того, чтобы вот сразу, как вот новичок пришел, да, он посмотрел на Бани Хоп. О, понятно. И начал его делать. Крауч слайд посложнее. Даже для меня он показался ну, таким сложным, реализуемым в нужный момент. То есть его сделать, конечно, можно, когда хочешь. Но использовать его полезным образом получается далеко не всегда. Вот. И сейчас об этом вот будет как раз это видео. Следующий, наверное, гайд я тоже запишу. И я его запишу на тему, скорее всего, Кварда, Мега Хелса, Квада, ладно. Извините за мое произношение. Квада, Мега Хелса и Хэви Армора. То есть, как их брать, зачем их брать, там, чем стоит жертвовать, ради чего, как по мне. Вот, допустим, как ультимативно забирать Квард Дэмэдж, Квад Дэмэдж. Вот. Ну и так далее. Вот об этом будет видос. Следующий. А пока что вот. По-моему, меня там убивают во все. Да, привет. Привет, оптимизация. О, боже, вот это у меня все лагает. Ну так вот. Так, мы файтов сейчас будем избегать. Вот, короче, в чем суть крауч слайдов. Вы сейчас видите мою клавиатуру, клавиши, какие я на ней нажимаю, и, собственно, мышку. Вот. В общем, как его делать и что это такое? Крауч слайд позволяет вам как бы прокатиться, проскользить по поверхности после того, как вы, ну, после прыжка приземляетесь. Это выглядит как-то так. Наибольший, то, ну, наибольший смысл делать крауч слайд имеет, если вы двигаетесь не по прямой линии. То есть, если вы двигаетесь по прямой, по прямой линии, сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Видите, вы едете не так далеко, и вас убивает другая слэш. Ладно, шучу. Вы едете не так далеко, и ваше движение предсказуемо. Но вот чтобы был толк именно реально от крауч слайда, ну, как в бою, его имеет смысл делать с поворотом. То есть вы прыгаете, приземляетесь, дальше вы зажимаете контрол при приземлении. Блять, сейчас я от него избавлюсь. Все, вы зажимаете контрол при приземлении, дальше вы вроде как что-то похожее на стрейк делаете. То есть вот в ту сторону, вместе с поворотом мышки. То есть вы двигаете мышку, допустим, влево, при этом при приземлении зажимаете влево и прямо. Вот, например, сейчас вправо. Дальше вы зажали какое-то одно направление и уже активно пользуетесь, двигаете именно мышью. Вот. Но при этом можно менять направление. Давайте на всякий случай все это. Вот, то есть вы можете входить в крутой поворот и избавляться от погони. И чем вы лучше научитесь это делать, тем у вас проще будет это получаться и все быстрее и быстрее вы сможете двигаться. Вот, еще раз показываю прыжок. 
можно даже менять направление. Вот поехали влево, поехали вправо. Вот. Короче, прыжок. Зажимаем Ctrl. Вместе с Ctrl зажимаем вперед, плюс какая-нибудь другая кнопка, либо вправо, либо влево. Вот. И таким образом вы скользите, едете, бегаете, прячетесь. Ну или наоборот, кого-то догоняете. Могу показать, как это вот в плане... Да, ну она вот дорожку свою плазменную оставила. А так бы я ее догнал. Вот падаем, скользим. Видите, как далеко я смог проскользить? Но это достаточно сильно помогает. Давайте избавимся от нее. Даже догонять помогает и убегать помогает. Короче, крауч слайд стоит выполнять. Да, давайте там по верху побегаю. Вот так вот вы прыгаете, потом скользите. Но лучше, как видите, его делать именно с поворотом. О боже, как все залагало. Вот. То есть поворотом он наиболее длинный, наиболее быстрый. Вот, как-то так это выглядит все. Еще раз показываю. Вот так вот заворачиваете, едете, едете, едете. Вот так вот заворачиваем. Вправо, едем, 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 едем. И еще раз. Вправо, 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 вправо. Вправо, 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 вправо. Влево, 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 влево. Вот так мы от них отдаляемся, и все у нас в жизни прям нормально. Вот. Так что вот так выглядит Crouch Slide, ничего в нем в принципе прям экстренно сложного нету, но единственное, что стоит попрактиковаться. Вот я подольше специально здесь покатался, чтобы у вас было много вариантов, как я это сделал. Вот, можно даже, как я уже уточнял, менять направление. Сначала едем в одну сторону, потом едем в другую сторону. Оп, я наткнулся на ловушку. То есть еще раз. Допустим, едем вправо, едем. Тут скорости не хватило. Ну, я думаю, это понятно. Вправо-влево, при этом вот двигаем мышку в сторону, которая нам нужна. Потом в другую сторону. В общем, тут все понятно. Это как стрейф плюс банни хоп. Только в банни хопе, где вместо прыжка, у нас контрл. Ну, еще раз пересмотрите, все поймете. А теперь кое о чем вообще уже ну, невразумительном я хочу поговорить и показать. Вот. И это невразумительное будет выглядеть вот так. У нас есть Nailgun. У нас есть стена. Сейчас. То есть нужна более ровная стена. Короче, в третьей, в третьей кваке эта штука называется Plasma Climb, по-моему. Ну не по-моему, она так и называется, да. Здесь это, наверное, должно называться Nailgun Climb. Так, сейчас я... Если меня не убьют, блядь, да что ж такое? Дайте гайд записать, пацаны нормально же общались. Вот. Nail Gun Climb. И ну, тут более-менее более прямая стена нужна. Вот это такая жесткая тема. Нет, надо вставать вот так. Короче, встаем в упор в какой-нибудь стене. Ждем, пока мне нас убьют. Вот, и мы можем, короче, вверх лезть, ну, практически до бесконечности. Если мешать не будут. Да. Сейчас я покажу еще раз. Где это можно применить? Да, в принципе, есть места, где это можно применить. На этой карте вот не знаю, но на Бурил Чембер и на Руинах Сарната тоже это есть, где там такой трюк исполнить, в принципе. Может быть, даже полезен. Так, факт мой мозг. Что же они не дают мне показать? Ну, допустим... Нет, здесь надо, чтобы стена была к вам в упор. Что-то лютое мясо не дают ничего сделать. Ну вот, стена в упор к нам, и поехали. Нужно правильный угол подобрать просто, и все. Да, не мешай. Ну, я сейчас сам себя убью. Вот так я примерно суициднулся в той катке, когда заметил, что что-то происходит неладное. Вот здесь, не знаю, можно ли залезть. Нет, по-моему, стена как-то далеко от меня находится. Такие вы, блин, 
Видите, человек пытается что-то изобразить. Так. Ну, по крауч слайду понятно. По, пла по плазмам, точнее, по Nail Gun Climb, в принципе, тоже все прозрачно. Встаем вот примерно такой угол, прыжок и карабкаемся вверх. Ну, вот так это выглядит. Вот такой угол. Там. Желательно, чтобы, даже я бы сказал, обязательно, чтобы стена была вам в упор. Иначе, я, иначе карабкаться вверх вы не сможете. Ну вот вы видели, просто целиком вверх забрался по колонне с помощью нейлгана. Вот где это видно вообще? Такой беспредел. Сейчас я возьму патроны, вернусь туда и... Ну, можно даже здесь... Блядь, нельзя. Ну вот, сейчас попробую здесь показать. Да, не дают мне нормально что-то изобразить очень много людей ну вот давайте по этой колонии заберемся вот такой примерно угол сейчас да сука иди сюда засранец ну в общем я думаю с Nail Gun Climb вы тоже поняли идею тут просто нужно порепетировать да иди ты нахер! Тут нужно порепетировать. Раз мне дали возможность забраться по колонии один раз, вот, когда никого там рядом не было, сейчас я еще раз туда попробую пойти беспалевно. Ну вот, просто карабкайтесь вверх. Выбираем правильный угол и беспалевно лезем. Правда, это наносит небольшой селф дэмэдж, скажем так. Но это ничего страшного. Вот. Потому что урод действительно небольшой. Как, в принципе, это можно применить? Это можно применить, допустим, если кто-то вас э, с... сторожит с э, рейлганом, а вам нужно беспалевно забраться. Но если вы будете забираться с помощью джампада, то вас заметят и убьют. Вот, заметят и убьют, а если вы будете карабкаться так то человек просто такого не ожидает. Вот я еще раз забрался. И вы можете спокойно взять там, допустим, Мега Хелс. Забраться, я также думаю, можно и вот здесь. Нет, здесь нельзя. Здесь сложнее вас отбрасывать назад. Видите, тут стена немного дальше. Может, по этой вот можно будет части забраться. Ну вот, по этой части можно попробовать. Можно, как я уже показывал, по колонии вообще спокойно получается. Вот. Короче, так это выглядит, э, так выглядит Crouch Slide и так выглядит, э, так выглядит Nail Gun Climb. Где использовать Nail Gun Climb, это вы уже думаете сами. В принципе, проявите фантазию. Я думаю, все у вас получится, если вы пофантазируете немного. Я вот вам пример показал. Допустим, вам нужно пробраться куда-то, где противник стережет джампад с Nail или с э, Rocket Launcher. Вы можете, если особенно невысоко, это будет вообще отлично, потому что карабкаться по всей высоте колонии это все-таки достаточно сложно. Вот, но если это вообще не высоко, то вполне возможно, там, допустим, в некоторых картах просто игнорировать джампады с помощью нейлгана. Просто карабкайтесь вверх по поверхности и никто даже, блин, я думаю, никто к такому готов морально не будет. Все привыкли к рокет джампам. А если звука ракеты нету, если человек не, не летает по одной траектории, там вот типа выстрел по себе ракеты и все, и полетел, то это может многих обескуражить. Вот поэтому я рекомендую вам подумать самим и придумать, где можно использовать Nail, Nail Gun Climb. Так что всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, видео будет полезно. Все-таки еще я надеюсь, что они наконец-то когда-нибудь сделают э, тренировочную площадку, потому что писать, пилить какие-то гайды в э, адовом мясе, это просто очень сложно, потому что все мешают сильно и отвлекают. Но все равно спасибо всем, и разработчикам тоже спасибо за игру. Ладно, увидимся на стримах и на следующих гайдах. До свидания.